Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are good. It's 28th of April and I am here with a new exercises from grammar. The first one is indefinite pronouns. It's on book page number 31. So what are indefinite pronouns? First of all, before going uh, to explain uh, indefinite pronouns, let me recap the concept of pronouns. So pronouns are the words which are used instead of nouns to avoid a repetition. Just like I have studied in the last unit, mein padha tha, example di thi, if, if I say Ali is a boy, um, he studies in um, wise school. So, in this case, Ali is a noun and he is replacing Ali, which is a pronoun. Hai. So, there are uh, several kinds of pronouns and uh, the first one we are going to study today is indefinite pronouns. Indefinite pronouns refer to people or things without saying exactly who or what they are. ये vague होते हैं, exact information नहीं देते, ऐसे लोग या ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको exactly पता नहीं होता, तो उनके लिए indefinite pronouns use करते हैं. For example, uh, um, uh, अगर classroom में आप देखें कि आपकी teacher बोलती है, कोई एक बच्चा आज एक बच्चा means anybody from you, any one student. So anybody या any one these are indefinite pronouns which doesn't specify in the class which child is in the class so general hote uh, here are some indefinite pronouns used in this para a few few means kuch something koi cheez kuch bhi you, you are not uh, specified or you are not given the specific information of which thing uh, is the um, speaker talking about everybody everybody again har, har ek banda har ek uh, insan and the other is either anything nobody nothing ye sare wo pronouns hain jo ki aap jo agar kisi cheez ke liye refer karte hain to wo cheez specify nahi hoti agar kisi insan ke liye ya animal ke liye refer karte hain to wo bhi specified nahi hote general terms mein refer karta hai the, this is the question make sentences of your own using indefinite pronouns in your uh, notebook uh, it's on book page number 32. Uh, there are some sentences solved for you. Number one is anything is possible if you believe. So you see anything is an indefinite pronoun is in, in this sentence. You can see that anything could be possible hai agar aap yakeen rakho. To kuch bhi means not specified ki kya khas cheez, kaun sa kaam, kis kaam ki baat ho rahi hai. No. There, there is uh, ambiguity or you can say the general baat ki gayi hai. I have lost my keys. I can't find them anywhere. Anywhere again, koi bhi jaga, kahi bhi. Everybody, on, in the third, everybody should be made aware of the spread of COVID-19. So everybody means tamam log, har ek banda. So yahan pe bhi generalized hai, specific nahi hai. Exact specific reference nahi hai. His children go everywhere with him. Again, everywhere, har jaga. So yahan pe bhi koi exact ya specific place ki baat nahi hui. And the fifth one is, I need someone to show my sketchbook. Someone is again, koi bhi. To yahan pe bhi specified nahi hai. Exact information nahi hai. And the second concept you are studying today is model verbs. A model verb is a verb that is used to show ability or inability, permission, prohibition, doubt, obligation, etc. So what is ability? Jab aap, jab kisi kaam ki cheez, uh, kisi kaam ki uh, salahiyat hoti hai, to that is ability. So, if we can do something, what do we do in English? Mein kya karte hai? For example, if I say, um, Ali can do it, that Ali can do it. So, to sakna, kar sakna, this is the ability, that he can do it. So, can is a model verb, which is his ability. Show kar uh, it, it can be permission, when you take someone's permission, it is also a model verb. Use hota hai. Prohibition, when you stop someone from doing something, it is also a model verb. Ka use hota hai. Doubt, अगर किसी चीज में शक रहे या obligation कोई duty है आपके जिम्मेदारी है ये जो चीज हम कहते हैं ये का, काम करना चाहिए तो उसके लिए भी model verbs use होते हैं You can see in this uh, table uh, the first one is you can write a poem on different genres of poetry यहाँ पे can जो है वो ability बता रहा है कि आप के अंदर सलाहियत है कि आप different poems लिख सकते हो Second one is you should stop smoking तो you should stop smoking क्या है ये prohibition है मना करना है smoking से तो should यहाँ पे model verb है and the third one is may I use your comb please क्या मैं आपकी कंकी इस्तेमाल कर सकता हूँ please तो यहाँ पे may का जो word है वो permission के लिए है 
यू कैन सी यहाँ पे आप कैन और कुड शैल शुड मे माइड सब देख रहे हैं सो कैन मे एंड शैल आर द आर द मॉडल वर्ब्स इन प्रजेंट टेंस और जब हम इसी को पास टेंस में लगाते हैं तो ये बन जाते हैं कुड शुड एंड माइड और यहाँ पे क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस इन योर नोटबुक यूजिंग मॉडल वर्ब्स आपको ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कि इन सिचुएशंस में आप कैसे मॉडल वर्ब्स लगाएंगे सो दिस हैज़ बिन डन फॉर यू इट्स ऑन पेज नंबर थर्टी टू ये यहाँ पे नीचे आपको मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है द फर्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट योर फादर टू बाई अ पोइट्री बुक फ्राम द बुक शॉप अगर आपने आपने पोइट्री बुक बुक शॉप से ख़रीदनी है तो आप अपने फादर को कैसे रिक्वेस्ट करेंगे कैन आई बाय अ पोइट्री बुक फ्राम द बुक शॉप फादर तो आप देखें कैन यहाँ पे ऊपर आपने एबिलिटी के लिए भी देखा है कि यूज़ हुआ है और यहाँ पे कैन को जब हम लोगों ने शुरू में रखा है तो दिस इज़ अगेन यूज फॉर द रिक्वेस्ट सो अ मॉडल वर्क कैन बी यूज विद डिफरेंट फंक्शंस सेकेंड वन इज़ आज का क्वेश्चन टू योर टीचर आप टीचर से जब सवाल करते हैं कैन यू एक्सप्लेन एक्सप्लेन इट अगेन तो यहाँ पे भी आप देखें क्वेश्चन के लिए भी कैन यूज़ हुआ हुआ है तो आपने देखे तीन यूजेस कैन अबिलिटी के लिए कैन क्वेश्चन के लिए कैन रिक्वेस्ट के लिए सो द नेक्स्ट वन इज यू ऑफर टू हेल्प योर मदर इन द किचन अगर आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर के लिए भी आप कैन यूज़ कर सकते हैं कैन आई हेल्प यू डू द डिशेज के क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ बर्तन धोने में द नेक्स्ट वन इज़ रिक्वेस्ट योर टीचर टू गिव यू मोर टाइम टू कम्प्लीट योर असाइनमेंट दिस इज इज मैम कैन ए गेट सम मोर टाइम टू कम्प्लीट माई असाइनमेंट प्लीज़ तो यहाँ पे देखें प्लीज़ बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट है और कैन जो है वो मॉडल वर्ब है रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं शेल वी गेट अलॉन्ग फॉर माई बर्थडे पार्टी के क्या तुम भी आओगे मेरी बर्थडे पार्टी के लिए I hope this concept is clear to you. Um, and there are some lit uh, literal questions. Um, perhaps uh, it's on book page number thirty-three, or uh, yes, it's on big book page number thirty-three. Literal questions are those questions uh, whose answers you can find directly in the text. इसमें concept नहीं use होता आपको directly text से इसके answers मिल जाते हैं When and where was uh, Wordsworth born? He was born uh, on April seven, seventeen seventy, in the Lake District of Northern England. And then, uh, who was the sister uh, of uh, Wordsworth? Uh, the name of the sis uh, sister of the Wordsworth was Dorothy. And when did uh, Wordsworth get a chance to live with his sister? In nineteen in seventeen ninety five, Wordsworth got a chance to live with his sister. So these are all literal questions, and these are answers. रेडिली uh, आपको बुक में ईजीली अवेलेबल है एंड यू हैव टू सॉल्व दिज एक्सरसाइजेज ऑन शीट्स आपकी डायरी है एंड हेयर इज़ द टेस्ट ऑफ फाइव मार्क्स क्वेश्चन नंबर वन इज वट डज द पोइट एक्सपीरियंस इन समर लाइंग इन बेड एंड नंबर टू इज वट इज़ द थीम ऑफ द पोम बोथ क्वेश्चन कैरी टू मार्क्स एंड वन मार्क्स इज फॉर द नीटनेस आपने पेज रेडी करके नीट टेस्ट लिखना है कि सी यू इन द नेक्स्ट वीक अल्लाह हाफिज़ थैंक यू